un garçon de 11 ans qui joue sur la plage trouve une petite fille enterrée vivante dans le sable, il agit immédiatement. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Chojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. La plage, un lieu de détente prisé où se retrouvent des familles, des amis pour passer des journées entières. Certains aiment bien s'allonger sur le sable ou sur un transat en lisant un magazine ou en regardant les vagues. D'autres aiment bien jouer au volet avec des amis. Les enfants quant à eux, sur la plage, aiment jouer avec les vagues ou faire des châteaux de sable ou même s'enterrer dans le sable. Dans l'histoire de ce jour, il s'agit d'un petit garçon qui profitait de la plage avec ses parents et ses amis lorsqu'il a fait une découverte incroyable. Mais avant de rentrer dans le détail de cette histoire, Merci de cliquer sur j'aime, de vous abonner massivement et surtout d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à faire un tour sur notre chaîne Chojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi croustillantes et ahurissantes les unes que les autres. Un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Par une journée ordinaire sur la plage de Marina Dune en Californie, aux états unis Connor Fitzgerald âgé de 11 ans, Jouer avec des amis, profitant du sable et de la plage. Le garçon allait faire ce que la plupart des garçons de son âge font. Creuser dans le sable et voir jusqu'où il pouvait aller. C'est alors qu'il a soudainement fait une terrible découverte. Une jeune fille avait été enterrée vivante sous le sable. En effet, Alissa Bostik, une fillette heureuse de 5 ans, jouait joyeusement dans le sable des dunes de la marina lorsque l'impensable s'est produit. Alissa avait construit une petite grotte pendant qu'elle jouait, et essayait de se faufiler par un petit trou pour y entrer. Malheureusement, lorsqu'elle est entrée, la situation s'est compliquée et la grotte de sable s'est effondrée. Coincée à l'intérieur, Alissa semblait avoir peu d'espoir de pouvoir s'échapper, car elle était complètement enterrée dans le sable. Connor Fitzgerald, 11 ans, s'est retrouvé à l'endroit même où Alissa venait de se faire prendre au piège. Il avait le sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Connor a vu une des affaires d'Alissa dans le sable et a eu l'impression qu'elle était coincée. Comme il n'y avait pas d'adulte à proximité, Connor, très courageux a décidé qu'il devait agir immédiatement lui-même. Il essaya de réfléchir à la position de sa tête par rapport au trou qu'elle avait creusé. N'ayant pas de temps à perdre, Connor a agi à la vitesse de l'éclair. C'était une course contre la montre, mais heureusement Connor n'avait pas l'intention de perdre. L'enfant de 11 ans a commencé à creuser fébrilement pour dégager la fillette de 5 ans, qui était couchée, molle et sans vie. Il a d'abord commencé à déterrer sa tête, avant d'enlever suffisamment de sable de son corps pour la tirer hors du sable. Une fois sortie du sable, Alissa était inconsciente. Elle avait du sable dans la bouche, le nez et les yeux. La situation ne semblait pas bonne pour la jeune fille et il n'y avait pas de secouriste ou de personnes adultes. Aussi, Connor toujours avec un sang-froid incroyable s'est souvenu d'un épisode de la série télévisée NCIS où il avait vu une réanimation cardio-respiratoire se faire. Comme Alissa était inconsciente, il pensa que sa meilleure chance était d'essayer d'effectuer lui-même cette réanimation cardio-respiratoire alors que dans cette situation, même des adultes auraient pu être en panique. Sa vivacité d'esprit a sauvé la vie à Alissa ce jour-là. Une fois les parents d'Alissa qui la cherchaient sont revenus dans la zone, ils étaient choqués de voir leur fille étendue sur le sable et inerte avec Connor en train d'essayer de lui sauver la vie. Cependant, ils ont immédiatement appelé le 911 et on leur a indiqué que les secours étaient déjà en route. Connor resta concentré malgré tous les adultes et les enfants qui étaient assemblés autour de lui et continua la réanimation cardiopulmonaire puis Alissa toussa et halta enfin. Elle semblait sortie d'affaire. Les ambulanciers arrivés sur place l'ont pris en charge et l'ont conduit directement à l'hôpital. Ils ont précisé que si Connor n'avait rien fait, la situation d'Alissa aurait été fatale. Cependant, elle était restée environ 4 minutes sans respirer ce qui aurait pu occasionner des séquelles assez importantes. Connor et ses parents attendaient impatiemment les nouvelles de Alissa. Heureusement, ils apprirent plus tard dans la soirée que la petite fille se serait rétablie complètement. Lorsqu'Alissa s'est réveillée, ses premiers mots étaient « Je me sens bien », avec une spontanéité et le sourire aux lèvres. 
le père de Connor est extrêmement fier que son fils ait sauvé la vie de la jeune fille grâce à sa vivacité d'esprit et à son bon jugement. Il est également reconnaissant que la situation ait eu une issue heureuse. Je suis content qu'il ait pu réfléchir et se dire. Ok, attends une minute, il se passe quelque chose, il n'y a pas de parents ici, je sais qu'ils sont à au moins un quart de kilomètre de là, je dois faire quelque chose. A dit Tim le père de Connor, à KSBW Action News 8. La jeune fille a finalement échappé à un sort tragique et est maintenant complètement rétablie. Tout cela grâce à la réponse rapide de Connor. La bravoure et la détermination de Connor ont sauvé une vie sur la plage ce jour-là. Sa concentration, son calme, ainsi que la connaissance de la réanimation cardiopulmonaire ont été cruciaux pour la survie de cette petite Alissa. Ce qui aurait pu être une tragédie s'est transformé en célébration de la vie d'Alissa et de l'héroïsme du petit garçon. Quelques minutes peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Il est important de se rappeler les règles de sécurité en jouant sur la plage, car le sable s'effondre facilement et des accidents peuvent se produire. Nous sommes si heureux que Connor, avec ses étonnantes capacités de survie, ait agi rapidement ce jour-là et qu'il ait fait confiance à ses instincts naturels. C'est le héros dont nous avons tous besoin pour nous protéger. Il est une réelle source d'inspiration pour les jeunes et même les adultes. S'il vous plaît, n'hésitez pas à partager cette histoire si vous pensez aussi que Connor est un vrai héros qui mérite d'être célébré. Et vous Jusqu'où iriez-vous pour sauver quelqu'un que vous croyez en danger Merci de nous le dire en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, merci de cliquer sur j'aime, de la partager et de vous abonner massivement. A très vite sur Chojapap pour de nouvelles histoires aussi étonnantes qu'ahurissantes.